pessoas sempre me veem sorrindo, me veem brincando, me vendendo informações, me veem conversando no hospital, filha de banco, qualquer canto. E às vezes quando eu fico um pouco mais quieta, mais retraída, as pessoas já falam, nossa, você já vai desistir do tratamento. Não, não vou desistir do tratamento, é um tempo que eu estou dando para mim mesma, né, para pensar em tudo que eu já passei, o que que eu, tudo que foi feito para me chegar até aqui. Vamos falar sobre o câncer de mama? A informação e a prevenção podem salvar muitas vidas. Sabemos que Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A data, criada na década de 90 e celebrada anualmente, tem o objetivo de conscientizar a população sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Meus filhos é, ficaram, ficam às vezes, no começo ficavam assustados, porque assistiam na televisão, mãe, quem tem câncer morre, você está morrendo? Fala, filho, pode ter até alguém que esteja morrendo. Eu não tô com a menor pressa. Eu tô ótima. Não, meu cabelo caiu, mas já cresceu, tá tudo aqui. Eu falei, e a mamãe tem câncer. Tem gente que tem pressão alta. Tem gente que tem problema no rim. É só mais um detalhe. A gente vive igual. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. No Brasil, a estimativa foi de mais de 66 mil novos casos de câncer de mama para este ano com risco estimado de mais de 60 casos a cada 100 mil mulheres, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Um dia eu conversei com o meu médico do pulmão e falei assim para ele, ah, doutor, e essa química que eu estou tomando? Pelo jeito é para o resto da vida. Ele falou assim, ó, quem é diabético não toma insulina todo dia? Você vai tomar essa química de 21, 20 dias? Eu falei, ah, é, tá bom então. Fiquem atentas aos principais sinais e sintomas da doença. Caroço ou nódulo geralmente endurecido, fixo e indolor. Pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja. Alterações no bico do peito e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas. Não tenha medo de sentir os sinais que seu corpo dá. Um simples toque pode salvar sua vida. Cinco minutos são suficientes para o autoexame. E previna-se a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Apoie essa causa.